Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu par ici. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reçois pour vous mademoiselle euh, Nassiri Rahima. Elle nous mm -hmm. vient du Kenya. Euh, elle étudie son master en bioproduction euh, écologie des animaux. Et aujourd'hui, elle va nous, nous, nous dire un peu euh, le genre de travail qu'elle fait et en quoi ça consiste et comment est-ce que ça peut aider nos, nos, nos éleveurs, nos, nos agriculteurs africains. Welcome, Fahima. Thank you very much. Uh, I was telling to my subscribers that mm -hmm. you are from Kenya. Mm -hmm. So obviously today we will do the video in English, mm -hmm. but I will then try to explain a little bit in French. Sure. Donc comme je vous disais précédemment, elle vient du Kenya, donc nous allons faire la vidéo en anglais et je vais essayer de la traduire un peu en français pour vous pour les, les abonnés francophones. So today we are going to talk about black soldier fly. Mm. What are black soldier flies? Black soldier flies are insects which are naturally found in the environment and they break down organic waste into a very useful source of protein and fertilizer. Okay. Uh, Aujourd'hui, elle va nous parler des de, de mouches, uh, des mouches spécifiquement appelées des mouches soldats, soldats noirs et comment est-ce qu'elle les utilise pour nourrir les animaux. Elle disait tantôt que ces mouches-là sont une alternative de, de source de protéines pour l'élevage des animaux. Elle va nous expliquer un peu comment ça se fait. Okay, how do you, like, what is the black soldier fly useful for? Mm. Um, this fly is useful for farmers different types of farmers. So farmers in the aquaculture industry, these are the farmers that rear fish. Mm -hmm. Those in the poultry industry, the ones that rear all types of chicken and also pig farmers. Mm -hmm. So they can use this fly as a source of a rich protein for the mentioned animals. I said that these mouches are in fact used pas de ceux qui font de l'aquaculture ou de l'élevage de poulet ou de porc parce qu'ils ils sont une source une, une très grande source de protéines pour ces ces animaux là. So how do you manage them like as how do you use the waste? How do you use the flies? Is mm -hmm. there the, you just catch them and feed the animals? Mm -hmm. I, I want to understand how do you prepare them to feed the animals? Mm -hmm. So for us in Africa, I'm sure we all know that organic waste is not a problem. There are very many landfills that are filled with avocado peelings, the popo waste, mango waste. So all types of this waste, you just bring it with you to your farm once you've already set up your first colony and they will feed at the larval stage. I'm sure we all remember from biology, we have the egg stage, then we move to larva, pupa and adult. So when you have your eggs, they will hatch about three to five days later, mm -hmm. and then you'll have your first batch of larvae. So this larvae, you just put them directly into your waste, mm -hmm. and they start breaking it down. Mm -hmm. Give it around uh, 12 days, and they are completely full and ready for harvest. Mm -hmm. Then you can dry them and supply to your farm. And if you're doing it in your backyard, just mm -hmm. feed it when they're alive. Mm -hmm. mm. okay. Euh, elle disait tantôt que en fait, les, ces mouches là sont quelque chose qu'on peut trouver en Afrique n'importe où donc il suffit déjà il, ces, ces mouches nous aident à déjà lutter contre les, les déchets chez nous à mieux gérer nos déchets donc il suffit de rassembler ces déchets là les, les peaux de mangue, d'avocat et autres et ces mouches viennent naturellement donc, on sait que euh, les, les mouches ont différentes étapes de, de développement. On a d'abord les œufs, puis après les larves, et puis après la forme adulte. Donc, lorsqu'on a ces déchets-là et que les mouches viennent, ils font des œufs dans ces déchets. Et ces, ces, ces œufs-là se, se nourrissent des déchets et deviennent des larves. Donc, après peut-être une semaine, une, une ou moins de deux semaines, on a déjà les, la, des, des larves qui se nourrissent de ces déchets-là. Et on peut... Euh, utiliser ces laves là, c'est à l'étape de lave qu'on utilise ces insectes là pour nourrir nos, nos animaux, que ce soit les poulets ou les porcs et autres. Donc, on peut soit sécher ces laves là, ou si nous le faisons peut-être dans notre arrière-cour ou dans notre euh, euh, environnement immédiat, on peut les, les donner, pas, on peut juste les donner vivants à manger à, à, à nos animaux. Ok, 
so like um which percentage of uh protein did mm -hmm. they contain do they need to combine them with other food or only those worms are enough for our chickens or i mean for our animals mm. uh, naturally i'm sure you've seen the traditional chicken walking around the compound and you're just eating the worms but for our manufacturers sometimes they do mix it because sometimes you know protein is a very key ingredient mm -hmm. so they'll probably mix it with things like rice husk mm -hmm. but in itself it's actually very nutritious for the okay. animals so even they don't mix it with others it's still it's okay, okay. Mm. donc en fait je, je, je lui demandais si rien que ces insectes là sont suffisants pour nourrir nos animaux ou est-ce qu'il fallait euh, combiner avec d'autres d'autres aliments ou d'autres choses elle disait en fait que on peut déjà voir en Afrique que nos poulets se promènent en fait un peu partout pour chercher et rechercher des vers à manger donc quand on les on les nourrit, on nourrit ces vers là avec nos déchets ménagers et autres qui sont déjà suffisamment mûrs, suffisamment matuits, contiennent déjà suffisamment de protéines. Nous n'avons pas besoin de les combiner avec autre chose. On peut juste les, les donner à manger tels qu'ils sont aux animaux et c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de, de vraiment euh, dépenser beaucoup d'argent. So like if people are, are, are wondering mm. how can we get those flies, how can we get them, how to mm. grow them, like mm. can you just explain us? Yes. It's actually very easy. One option is buying the eggs online. Even in Amazon you can get it. But for us in Africa we are blessed because this is a tropical fly. Mm. What you do is just take a bin container, put some food waste in it and keep it as a trap in your compound. Mm. After a few days, you're going to see some worms <laughs> moving around here. Yeah, this means that mm. the insects naturally from the environment came and laid eggs in there. Mm. So from there, you can let that batch of larvae turn to pupae. Mm. Then just before the insects free themselves, you can keep them in a net. Mm. So that will be your first stroke of the black soldier of flies. Okay. Mm. Donc en fait, elle disait que pour... Euh, je lui demandais où est-ce qu'on pouvait se... se se procurer ces insectes là et dit bon pour ceux qui ne sont pas en Afrique par exemple on peut les avoir sur Amazon on peut avoir les œufs sur Amazon mais en Afrique nous n'avons pas besoin de les acheter parce que ce sont des, des, des insectes tropicaux on a juste besoin de déposer peut-être une bassine de, de, de déchets ménagers et on va constater quelques jours après qu'il y a des œufs et après beaucoup de verres et on les garde là jusqu'à ce qu'ils aient avant qu'ils ne deviennent adultes qu'ils qu ne puissent s'envoler on les, on les piège en fait et là on a notre première colonie on peut les nourrir pour qu'ils grandissent et qu'ils produisent encore plus mm -hmm. juste en ajoutant chaque jour euh, des, des déchets ménagers puisque c'est de ça qu'ils se nourrissent et dès qu'on a nos verres on pourra nourrir nos animaux avec c'est pratiquement pas coûteux du tout parce que les déchets ménagers on en produit tous les jours mm -hmm. et on peut juste juste à, à, à base de ça nourrir nos animaux et les revendre que ce soit en aquaculture que ce soit de, de l'élevage de poulet ou que ce soit de l'élevage de porc ok thank you thank you for thank you very much <laughs> like do you have like anything else to to tell them uh, yeah. i think we should consider rearing of the black soldier fly because this is going to help in reducing the price of animal feed cost of animal feed is a very big problem in africa and it makes most of our farmers not able to scale in their production. So I think there is going to be a very big change if we embrace the black soldier fly as an alternative source of protein. Thank you, thank, thank you, you for <laughs> Africa people. <laughs> <laughs> Donc, euh, elle disait tantôt que en fait c'est une très belle alternative pour nos, nos, nos cultivateurs, nos éleveurs parce mm. que ça coûte pratiquement rien. On sait combien est-ce que euh, nourrir les animaux pour l'élevage coûte cher et tous nos, nos fermiers ou nos éleveurs n'ont pas toujours les moyens de le faire. Mm. Donc vous pouvez juste avec vos déchets ménagers produit de la nourriture pour vos animaux et pour même pour vos plantes parce que ces déchets là qu'ils transforment en fait ils vous, ça, ça vous sert de compost après pour vos champs pour vos, vos, vergers, vos, vos vergers ou mm. euh, c'est pas vos, vos potagers donc c'est une très belle alternative nous lui disons merci beaucoup pour d'avoir partagé cette connaissance avec vous et on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle mm. vidéo merci <rire> à bientôt
Et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Subscribe. <rire>